eu vim trazer uma paleta Vocês gostam quando eu venho trazer paletas diferentes aqui pro canal testando elas, né? Na verdade, é uma paleta que eu já testei Porque eu fiz um workshop junto com essa marca Que é Love Beauty uh, Em Tijuca, Santa Catarina E assim, eu já conheci os produtos, já tinha usado Outras sombras e tal Mas essa aqui foi uma paletinha que ela, elas montaram O pessoal da Love montou especialmente pra mim, gente Olha isso aqui e eu já conhecia a textura das sombras e tal, né? Por isso, inclusive, que eu fui lá fazer o workshop com eles. E, gente, eu me surpreendi com essas sombras em específico, tá? As sombras da Love são vendidas, assim, se eu não me engano, separadamente. Tu monta a tua paletinha, tá? E elas fizeram essa coisa mais linda aqui porque sabiam que eu gostava de tons mais quentes, enfim. E olha aqui, gente, esse aqui que é o um negócio. É que eu gosto muito de iluminar o cantinho com um tom mais clarinho. E aí, esses dias... Por que, que me surgiu a ideia de fazer esse vídeo aqui? Porque esses dias eu fiz um challenge lá no meu Instagram. Inclusive, se tu não me segue, vai lá agora. É arroba me machado, tá? Tô te esperando lá. Foi esse challenge aqui, ó. <risos> que eu fiz com uma música da Cia e apareci. A primeira maquiagem que eu fiz foi com usando essa paleta aqui, que foi com tons mais quentes e o cantinho interno mais clarinho e tal. E muita gente gaba, eu amei essa primeira maquiagem e tal, amei essa primeira maquiagem. Fala que tu vai fazer ela no canal pra gente eu resolvi por que não, né? Porque eu usei essa paleta aqui e foi super fácil de fazer. E como ela é uma paleta muito boa, a paleta é boa nas cores, assim, que elas, que elas escolheram. E as sombras são muito boas, sabe? A textura, elas são fáceis de esfumar, elas são extremamente pigmentadas. Gente, esse preto aqui eu fiquei muito chocada, porque o preto da Love eu nunca tinha usado. Eu usei no workshop, fiquei assim, ó, de queixo caído. Então eu resolvi trazer pra vocês, porque eu gosto de trazer produto bom pra vocês, principalmente quando é de marca nacional. Vocês sabem que eu sou de bater na tecla, sabe? De valorizar, a gente valorizar os nacionais, principalmente quando eles são bons assim. Só quero te dizer que esse vídeo não é um público, eu tô falando super bem, porque eu gostei muito, eu já gostei. Eu gostava da marca quando eu dei o workshop, que eu usei assim, tipo, todos os produtos mesmo. Eu gostei muito do resultado final e resolvi falar da marca pra vocês aqui. Inclusive, hoje eu vou testar só a paleta, tá? Mostrar pra vocês como é o desempenho da paleta. Mas, se vocês quiserem um vídeo só com love, comenta aqui abaixo. Poderia ser uma publi? Poderia. Não tem problema nenhum quando é publi, né? Eu tô dizendo assim, ah, não é publi, como se fosse uma coisa ruim. E não, né, gente? Assim, com as publi que eu pago minhas contas. Seria maravilhoso se fosse. Eu, inclusive, adoro quando tem publi aqui. Mas não é só pra avisar, tá? Eu sempre aviso quando é publi. <risos> Então vamos lá, deixa eu chegar tudo pra perto de mim Cá, pra cá Já coloquei um pouquinho de corretivo aqui, ó Da minha pálpebra, bem pouquinho, tá? Porque, gente, elas são muito pigmentadas Eu já usei elas em mim, mesmo sem colocar corretivo Sabe? Preparei minha pele, pegou um pouquinho de base ali E eu usei as sombras e ainda assim elas pigmentaram super Então vamos começar! <risos> Bom, gente, eu vou começar usando esse tonzinho aqui, o mais clarinho de todos Tão feliz quando eu vi esse aqui Mais feliz ainda quando eu vi que ele entrega esse branco aqui Porque tem muita sombra clarinha, quando tu coloca assim no olho, ela meio que some, sabe? Ela vira um nada. Como é que eu vou te explicar? Ela vira meio que cor de pele, sabe? E esse aqui não, ó. O branquinho, ele fica branquinho. Aí é que tá, que eu não tava achando um branquinho que ficasse branquinho assim. Os branquinhos quando eu aplicava na pele, pum, acabou, entendeu? E esse fica branquinho. Então já me ganhou aí já. Vou começar colocando então aqui no cantinho interno do olho. Isso dá uma boa abertura, olha, no olhar. Nunca mais tinha maquiado assim com esse cílio. Ai, que Camila e nem Laíse, né, que Laíse aplicou meus cílios. Que não estejam vendo esse vídeo. Aí ah, eu vou ir nesse tonzinho aqui, ó, da paleta, que é o, acho que é o tom mais escuro que tem, assim, de, de marrom, sabe? Antes do preto. Esse pincel que eu tô usando é da Love também. É o L59. E eu vou colocar ele na diagonal aqui, ó. Do meio do meu olho, bem na raiz, indo em direção ao meu côncavo pro canto externo. Eu já coloquei aquele branco ali, gente, porque se eu vou colocando marrom e o marrom pega lá dentro e sela, depois o branco ele nunca fica tão branco, tá? Então eu já coloquei ele ali já pra meio que demarcar o lugar dele. Opa, foco. Olha como a sombra é pigmentada. Agora eu vou pegar este laranjinho aqui e vou começar a esfumar as bordinhas desse vermelho, vamos dizer, né? Que ele é um, um vermelhinho. Ó, vou dando batidinhas com arrastadinhas. De cima pra baixo, de fora pra dentro. Aqui, ó, já vou esfumando. Movimentos de vai e vem, assim, zigue-zague, sabe? Esse laranjinho vou trazer ele um pouquinho aqui pra cima também, ó. E meio que trazer aqui a partir do contorno do meu nariz. Gente, olha que bonito fica... A mistura desse vermelho com esse laranja aqui. Nossa. Eu achei lindo demais, ó. Isso uma bem pra fora. Aí, entre o branco ali, que tá um degrau, ó. Entre o branco e esse meio que vermelhinho. Eu vou usar essa cor aqui, que é um perseguinho. Pra criar um degradê aqui, ó. Olha que amor. Aí eu vou dando batidinhas aqui até criar esse degradê, ó. Olha só, gente, essa combinação de cores. Esse Love Beauty não arrasou demais. E as gurias que fizeram também pra mim essa baleta, né? Elas sabiam que eu ia amar, que era minha cara. Vou pegar um pincelzinho mais preciso. Vou pegar esse aqui, que é tipo manteiguinha, ó. 
Esse tem uma leve cintilância, tá? Aí eu vou usar ele de iluminador aqui abaixo da minha sobrancelha, bem pouquinho. Olha o efeito que ele dá, que bonito. E aí, só pra dar um tchan, com um pincelzinho menor, pincelzinho... Eu quero um pincel de esfumar, cadê, Deus? Eu quero um pincel de esfumar, só que bem pequenininho, sabe? E eu vou pegar a sombra preta, com o pincelzinho que eu achei. Esse é o LP80S, também de Love Beauty. E vou dando batidinhas aqui no cantinho externo, ó, devagarinho. Esse cantinho externo aqui vai servir pra aumentar o meu olhar, deixar ele mais dramático aqui. Claro que se tu quiser deixar um olho assim só Mais verãozão, né? Não precisa Colocar esse preto, já vai ficar super bonito o olho Sem o preto, mas eu queria dar até uma Levantadinha assim no olhar, ó Pode fazer também um, um delineado aqui Antes de colocar esse preto e esfumar com preto Sabe? Pra ficar um delineado infinito Eu só não vou colocar delineador agora, gente Por causa dos meus cílios, porque eu acabei de colocar eles Aí eu não vou poder usar demaquilante Agora em cima, então por enquanto Eu não posso colocar delineador, tá? Mas só por isso, acho que um delineador ficaria babado Aqui, e como o intuito era mostrar pra vocês, né, a pigmentação das sombras, eu já tô muito... Olha esse preto, gente, que eu peguei bem um pouquinho, bem titiquinho. E já ficou assim. Já vou aproveitar que eu tô usando tudo Love, gente. Esse delineador da Love aqui, ó, gel. Ele tá muito molinho, muito pretinho. Eu super usaria ele em cima, né, mas como eu falei pra vocês, agora eu não tô podendo, então eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, vou colocar ele na linha d'água e um pouquinho pra fora também, pra dar acabamento aqui no meu olho. Vou esfumar ele aqui, ó. Aí eu venho com a sombra essa meio que vermelha que a gente usou em cima, e dá uma esfumadinha aqui embaixo pra dar acabamento, ó. E olha esse olho, gente, vocês não estão chocadas? Chocados? Com essa paleta, assim como eu fiquei Ah, pode ser que tu não esteja, mas é que eu fiquei, sabe? Eu queria muito te mostrar Gente, pra gente trabalhar, sério, pra usar profissionalmente, né? Achei mara Agora eu vou fazer aqui, rapidinho, no outro olho Prontinho Quem me dera se fosse tão rápido assim, né, gente? Eu vou usar o batom Maite Da Bruta Vares, que foi a mesma que eu usei no vídeo também Vocês se orientaram No vídeo do challenge lá, né? Do Instagram well, e eu tô pronta, meu amor O que que tu achou? Conta pra mim se tu gostou também Assim que nem eu dessa paleta Também ficou meio chocado assim Essa foi basicamente a maquiagem que eu fiz no challenge Eu só não puxei assim tanto eu Deixei ela mais arredondadinha né, no dia que eu fiz o challenge Porque eu fiz uma maquiagem bem rápida Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Tá aí essa paletinha com a querida Fica a dica pra ti Se quiser uma paleta pra trabalhar Uma paleta versátil Ela não é muito grande Ela é pequenininha ó, Dá pra carregar na bolsa Legal pra carregar em viagem Principalmente porque tu pode escolher as cores que tu quer né? Pode montar a paleta do teu gosto Achei muito legal Love arrasou Então é isso meu chuchu Se tu gostou Dá teu likezinho Teu joinha do amor Te inscreve no canal Se não é inscrito ou inscrita Ativa o sininho de notificação Chama as amigas Chama os mil pra cá Que tu já sabe Que eu te peço sempre E eu também te espero Lá no meu Instagram Tá? Arroba Gabi Machado E arroba Curso Gabi Machado É muito diferente Me ver loira assim Me sinto gabizinha De antigamente Um beijo enorme pra vocês Tchau Até o próximo vídeo